एजुकेशन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है गुड हीटिंग एलिमेंट शुड है एक गुड हीटिंग एलिमेंट का प्रॉपर्टी पूछ रहा है क्या होता है तो गुड हीटिंग एलिमेंट उसको कैसे हम बोलेंगे अगर आई स्क्वायर आर टी इसका वैल्यू अगर हाई रहेगा तो हम लोग बोलेंगे वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए आर का वैल्यू काफी हाई होना चाहिए आर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए अब जब आर ज्यादा होगा तो आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं रो इन टू एल बाई ए जहां पर रो मेरा क्या है रजिस्ट्रीविटी है तो ऑब्वियसली आर का वैल्यू हाई तभी होगा जब रजिस्ट्रीविटी हाई होगा या फिर दोनों आर क्या है रजिस्ट्रीविटी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है ठीक है तो अगर रजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा तो रो का वैल्यू भी हाई होगा तो यहां पर बोलेंगे हाई रजिस्ट्रीविटी और रहा बात मेल्टिंग पॉइंट का तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट अगर कम रहेगा तो फिर वो तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा ठीक है अगर गुड हीटिंग एलिमेंट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए तो हमारा आंसर सी हो जाएगा इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं हीटिंग एलिमेंट का क्या होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन इन ओपन एटमोस्फियर इसका एग्जाम्पल जैसे नाइक्रोम है नाइक्रोम मेरा क्या है ये हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं यूज करते हैं हम लोग हीटर में हीटर में ये बिल्कुल ओपन होता है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है और वहीं पर अगर हम एग्जाम्पल ले टंगस्टन का जो बल्ब के अंदर यूज होता है जो बल्ब के अंदर जो वायर लगा होता है टंगस्टन इसको अगर हम इस बाहरी परत को इस कांच को अगर हम हटा दें तो क्या होगा तुरंत से ऑक्सीडाइज हो जाएगा रिएक्शन करेगा एयर के साथ और तुरंत ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग आर्गन वगैरह जो नॉट एक्टिव रिएक्टिव गैस होते हैं वो सारा हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं तो ये डिफरेंस हो जाता है नाइक्रोम और टंगस्टन का तो हम लोग को ऐसा मतलब मटेरियल चाहिए जो ओपन एटमोस्फेयर में भी वर्क करे फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम जो हम लोग यूज करते हैं हीटर में हाई टेंशन स्ट्रेंथ होना चाहिए सफिशियंट डेक्टिलिटी जो ड्रा द मेटल और एलाई इन द फॉर्म ऑफ वायर वायर के रूप में इसको खींचा जा सके इस टाइप का प्रॉपर्टी होना चाहिए रजिस्टिविटी हाई होना चाहिए ऊपर देख चुके हैं और लो टेम्परेचर को फिशियन टेम्परेचर को फिशियन इसका काफी कम होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम का सारा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं हमारा सारा कुछ मैच करता है या नहीं करता है तो ये जो नाइक्रोम है निकल और क्रोमियम से मिलकर के बना हुआ है एटी प्लस ट्वेंटी परसेंट ठीक है रजिस्टिविटी इसका देखते हैं रजिस्टिविटी चालीस माइक्रो ओम सेंटीमीटर उसके बाद टेम्परेचर को देख रहे हैं यहाँ पर काफी कम है बिल्कुल जीरो के करीब है जीरो पर डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है तो टेम्परेचर को का वैल्यू काफी कम होना चाहिए रजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है टेम्परेचर को पर तो आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल टी ठीक है जहां मेरा ये जो अल्फा है वो है टेम्परेचर को तो असर पड़ता है इस पर ये पॉजिटिव या निगेटिव या फिर जीरो टेम्परेचर को हो सकता है अगर जीरो टेम्परेचर को होगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब हीट बढ़ने से रजिस्टेंस घटे या बढ़ेगा नहीं तो ये हो गया टेम्परेचर को उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो काफी ज्यादा है चौदह डिग्री सेंटीग्रेड है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यहाँ पर गिवेन है और हाई रजिस्टेंस टू तो ऑक्सीडाइज ठीक है और इसका यूज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक हीटर और फर्नेस में होता है तो ये हो गया नाइक्रोम का पूरा डिटेल जिसका प्रॉपर्टी इससे काफी मैच कर रहा है तो ये हमारे लिए अगर हीटिंग एलिमेंट के रूप में देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट एलिमेंट है सॉरी मिक्सचर है नाइक्रोम और निकेल और क्रोमियम का